হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আজকে একটি মাহেন্দ্র খন ওকে আজকে যে ক্লাসটি হবে এটা একটা ঐতিহাসিক ক্লাস আজকে আমরা জুওলজি দ্যাট মিন্স বায়োলজি আর ফিজিক্সের একটা অদ্ভুত কম্বিনেশন করতে যাচ্ছি তো আমি যে টপিকটা আজকে আলোচনা করব তার মধ্যে বহু কিছু আছে আমাদের বডির এবং এই সেগুলো আমি একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ যেন বুঝতে পারে ঠিক সেভাবে আমি আলোচনা করব ওকে তো আজকের আলোচনাটার আমি একটা নাম দিয়েছি দেখো বায়োলজি আর ফিজিক্স এই দুইটা জিনিস মিলে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আমি একটা টপিকের নাম দিয়েছি বায়োসিক্স ওকে তো এই বায়োসিক্সের মধ্যে কি কি আছে এটা আমি তোমাকে একটু ব্রিফ দেই আমি আমাদের বডির মেনলি ব্লাড প্রেশার তারপর মেটাবলিজম এরকম কিছু বিদ্ঘুরে জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং সুন্দরভাবে যেন একটা স্বাভাবিক স্টুডেন্টও সেটা বুঝতে পারে ওকে তো চলো প্রথম কথা যে ব্লাড প্রেশার কথাটা বলতে কিন্তু অনেকে মনে করে যে আমাদের হার্ট এর যে প্রেশার সেটা মনে হয় ব্লাড প্রেশার এই কথাটা কিন্তু ডুম ভোল হার্টের প্রেশার ডিটারমিনেশন করা সো টাফ করা যায় বাট আমরা যেটা মাপি যেটাকে আমরা আসলে ব্লাড প্রেশার বলি এটা কিন্তু হার্টের প্রেশার না ওকে এটাকে এই জিনিস দেখো এটা হচ্ছে আমাদের বডিতে যে ধমনিগুলো আছে ধমনি শিরা নিয়ে আমি আলোচনা করবো একটু পরেই এই যে ধমনিগুলো রয়েছে এই ধমনির রক্তচাপ ওকে এই চাপটা আমরা মূলত মাপি মিলিমিটার মার্কারি আমি একদম প্রথম ক্লাসে তোমাকে বলেছিলাম যে আমরা যে অ্যাটমসফেয়ার ব্যবহার করি অ্যাটমসফেয়ার কিন্তু ওয়ান অ্যাটমসফেয়ার অর্থাৎ সেভেন হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি পারো চাপ তো তুমি যে বিপি মেশিন আসলে দেখো এই যে বিপি মেশিন তো এই বিপি মেশিনের এটা কাফ এটা আমাদের হাতের মধ্যে দিয়ে আমরা কি করি ব্লাড প্রেশার মাপি তো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি মিটারটার দিকে একটু খেয়াল করো দেখো এই যে মিটারটা দেখা যাচ্ছে আর এই মিটারে যে ইউনিট দ্যাট মিন্স যে এককে আমরা ব্লাড প্রেশার মাপি এই এককটা কিন্তু প্যাস্কেল না অ্যাটমসফেয়ারও না এককটা হচ্ছে মিলিমিটার মার্কারি অর্থাৎ পারোদ চাপ কত মিলিমিটার পারোদ চাপ আমার বডিতে প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমি পাচ্ছি এটা মূলত আমরা এই ব্লাড প্রেশারের সাহায্যে মেপে থাকি এখন এখানে একটা ছোট্ট কথা লেখা আছে দেখো যে ব্লাড প্রেশার কিন্তু সমস্ত ধমনিতে পাওয়া যায় না আমাদের বডিতে যেগুলো আসলে গ্রেট আর্টারিস বা যেগুলোকে আমরা বড় ধমনি বলি এই ধমনিগুলোতে কিন্তু মূলত আমরা ব্লাড প্রেশার পেয়ে থাকি যেমন ধরো তুমি নিশ্চয়ই দেখছ যে আমরা কিন্তু আমাদের মেনলি হাতে ওকে অথবা অনেক সময় তুমি যদি চাও খুব দুষ্টমি যদি করতে চাও পায়েও কিন্তু ব্লাড প্রেশার মাপা যায় আর সেগুলো তো বড় ধমনি হতে হবে ওকে যেন রেকর্ড করা যায় ব্লাড প্রেশারটা তাহলে ব্লাড প্রেশার মানে আমি আবার বলছি হার্টের প্রেশার না আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনের সময় ওকে ধমনিতে যে পরিমাণ প্রেশার তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার এখন এই দুইটা শব্দের সাথে কিন্তু অনেকের একটা কনফিউশন আছে ভেইন আর আর্টারি ওকে তো ভেইন কথাটা মানে আমরা কিন্তু সবাই জানি ভেইন মানে হচ্ছে শিরা তাইতো তো শিরার কাজ কিন্তু আমাদের পুরা বডিতে ওকে তুমি একটু লক্ষ্য করো এই চিত্রটা যেটা আমি দেখাচ্ছি দেখো একটা মানুষের বডিতে বিভিন্ন রকমের শিরা ধমনি দেখা যাচ্ছে এবং কিছু বেসেল বা কিছু নালিকা দেখা যাচ্ছে তোমার ব্লু কালারের ব্লু কালারে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে শিরা এটা স্ট্যান্ডার্ড ওকে আর লাল কালারে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আর্টারি বা ধমনি তো প্রথম কথা শিরার কাজ দেখো এখানে লেখা আছে অলরেডি যে এটার কাজ কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করা বডিতে কোথা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে এটাও কিন্তু আমরা দেখবো ওকে কেন হয় সবই দেখব শুধুমাত্র পালমোনারি শিরা ছাড়া পালমোনারি শিরা কোথায় সেটা আমি বলবো একটু পরে তুমি খুব মজা পাবা এই পালমোনারি শিরা ছাড়া বডিতে যত শিরা আছে সবার কাজ কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করা ঠিক আছে আর তুমি যদি আর্টারির কথা চিন্তা করো দ্যাট মিন্স ধমনির কথা চিন্তা করো তাহলে ধমনির কাজ অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বহন করা এক্সেপ্ট পালমোনারি ধমনি এই পালমোনারি শিরা বা পালমোনারি ধমনি আমাদের হার্টে অবস্থিত ঠিক আছে তাহলে প্রথম কথা আমরা বুঝে ফেললাম যে শিরার কাজ মেনলি কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত বহন করে নিয়ে আসা কোথায় হার্টে আর ধমনির কাজ অক্সিজেন যুক্ত রক্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া কোথেকে হার্ট থেকে কোথায় পুরা বডিতে ওকে এটা আমরা দেখবো একটু পরে তো প্রথমে তোমাকে একটু আমি বলে নেই যে আমাদের বডিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে কোথেকে ঠিক আছে এটা খুব মজার জিনিস এইটা একটু তোমাকে বুঝতে হবে তো দেখো চিত্রে তুমি দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই একটা সেলের ছবি ওকে 
এটা কিন্তু একটা হিউম্যান সেল এর ছবি এবং সেলে কত রকমের কত এলিমেন্ট আছে তাই না মাইক্রোকন্ডিয়া আছে নিউক্লিয়াস আছে ডিএনএ আছে ওকে সাইটোপ্লাজম আছে সেল মেমব্রেন আছে গলজি বডিজ আছে কত কিছু আছে এখন আমি যে কথাগুলো বলবো খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো আমাদের বডির প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্লাড সাপ্লাই আছে এক্সেপ্ট চুল এবং নখ চুল এবং নখ এটা মূলত ডেড সেল দিয়ে তৈরি ওকে এখানে কোনো ব্লাড সাপ্লাই নেই বাট এইটা ছাড়া যত রকমের সেল আমাদের পুরো বডিতে রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু ব্লাড সাপ্লাই আছে যেমন তুমি হাতে পায়ে যেখানে কাটো তুমি দেখবো ব্লাড বের হয় এখন আমি তোমাকে যদি বলি যে আমাদের প্রতিটা সেলের সাথে কি শিরা উপশিরার কানেকশান আছে অ্যান্সার ইজ নৌ প্রতিটা সেলের সাথে কিন্তু শিরা উপশিরার কানেকশান নেই হ্যাঁ শিরা উপশির একটা নির্দিষ্ট যেমন তুমি যে চিত্রটা কিছুক্ষণ আগে দেখলে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত কানেক্টেড যেমন ধরো এই যে এইখানে একটা শিরা বা একটা ধমনে তুমি দেখতে পাচ্ছ কিন্তু আমি যদি প্রশ্ন করি যে এইখানে কি কোনো শিরা বা উপশিরা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সার ইজ নো তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই যে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে এই পয়েন্টে ব্লাড যাবে কিভাবে তো সেটাকে আমরা ফিজিক্সে পড়েছি নিশ্চয়ই ছোট 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 নালিকা আছে এদের নাম আমরা বলি হচ্ছে কৈশিক নালিকা তাহলে আমাদের বডিতে এই বেইন বা আর্টারি থেকে কৈশিক নালিকার মাধ্যমে আমাদের বডির বিভিন্ন পার্টে ব্লাড সাপ্লাই হয় এই জন্য তোমার হাত বা তোমার পা যে কোনো জায়গা যদি কেটে যায় তুমি দেখবে সাথে সাথে সেখান থেকে রক্ত আসছে বাট ইট ডাজেন্ট মিন যে ওই রক্তটা বেইন বার্টারি থেকে ডিরেক্টলি আসতে চায় অবশ্যই বেইন বার্টারি থেকে আসতে আছে কিন্তু একটা কৌশিক নালিকার মাধ্যমে দেন হতবা আসতে চায় যেমন ধরো তোমার এইখানে যদি কেটে যায় একদম নখের পিছনে বেশি কিন্তু রক্ত বের হয় না বাট আমি যদি আমার এখানে যে যে জায়গাটা এইটা যদি কেটে ফেলি গল গল করে রক্ত বের হবে রাইট বিকজ এটা হচ্ছে জাস্ট হাইওয়ে ব্লাডের হাইওয়ের মতন আর এটা সব হচ্ছে লোকাল রাস্তা এই লোকাল রাস্তাতে ব্লাড আসে কিন্তু ওই ছোট ছোট নালিকার মাধ্যমে এখন আমরা প্রথম একটা জিনিস বুঝলাম যে বডির প্রতিটা সেলের সাথে কিন্তু ব্লাডের কানেকশান আছে প্রতিটা সেলের সাথে এখন ধরো তুমি একটা খাবার খেলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে খাবার কিভাবে আমাদের বডিতে শক্তি যোগায় এটা একটু বুঝি আমরা খাবার খাওয়ার সাথে সাথে এই পরিপাকটা শুরু হয় কিন্তু মুখ থেকে আমাদের বডিতে যে মিউকাস বা যে জাস্ট পিচ্ছিল করার জন্য যে পদার্থটা মুখে রয়েছে এখান থেকে কিন্তু পরিপাক শুরু হয় এই খাবারটা থ্রু আউট আওয়ার জাস্ট মানে এই অংশের মাধ্যমে প্রথমে সে কিন্তু পাকস্থলিতে যায় পাকস্থলিতে যাওয়ার পর পাকস্থলি কিন্তু এটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে শুরু করে এবং এটাকে মলিকুলার ফর্মে একদম ভেঙে ফেলে কীভাবে পাকস্থলিতে এক ধরনের অ্যাসিড আছে যেটাকে আমরা বলি স্টমাক অ্যাসিড এটা যে পিএইচ তুমি এটা কেমিস্ট্রিতে একটু পড়ার কথা এটার পিএইচ মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয় এর মধ্যে ভ্যারি করে ওকে ইট ইট ভ্যারিস এটা কিন্তু ফিক্স না তো এই যে স্টমাক অ্যাসিড এই স্টমাক অ্যাসিডের কাজ হচ্ছে আমরা যে খাবারটা খেলাম এই খাবারটাকে সে কিন্তু মোটামুটি একদম চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলছে এই খাবারটার যে মলিকুলার ফর্ম এই মলিকুলার ফর্মটার পর যাই হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে কথাটা খেয়াল করবে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসার পর ওকে ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আমাদের ওই মলিকুলার ফর্মেট গুলা অ্যাবজরশন হতে শুরু করে অ্যাবজরশনটা কিভাবে হয় এটাও বেশ ইন্টারেস্টিং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় কোনো খাবার একটু খেয়াল করো কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কারা যেমন ধরো তুমি যদি মিষ্টি খাও তুমি যদি কেক খাও তুমি যদি চা খাও এই ধরনের যে খাবারগুলা এটা কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার আসলে এখান থেকে তৈরি হয় মূলত গ্লুকোজ ওকে এখান থেকে বডিতে গ্লুকোজ তৈরি হয় কোথেকে বলো তো ওই ক্ষুদ্রান্ত থেকে তাহলে খাবারটা খাওয়ার পর ক্ষুদ্রান্তে আসার পর সেখান থেকে কিন্তু খাবারগুলা জাস্ট গ্লুকোজে ভেঙে গেল কোনগুলা সুইট মিস জাতীয় যে খাবারগুলা বা কেক বা টি লাইক দিস বা ধরো তুমি বলো ভাই আমি চিকেন খাইছি বা আমি মাটন খাইছি তো তুমি যদি চিকেন বা মাটন জাতীয় খাবার খাও একটু লক্ষ্য করো চিকেন বা খাবার মাটন জাতীয় খাবার এরা কিন্তু প্রোটিন প্রোটিন থেকে কিন্তু মেনলি যেটা তৈরি হয় সেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তো অ্যামাইনো অ্যাসিড বলো বা গ্লুকোজ বলো এরা সবাই কিন্তু বডিতে শক্তি যোগাতে পারে এবং শক্তিটা কে যোগায় জানো আমাদের বডিতে মাইক্রোকন্ড্রিয়া নামক একটা অংশ আছে আমাদের কোষের মধ্যে এই মাইক্রোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় আমাদের বডির পাওয়ার হাউস তাই তো এখান থেকে সমস্ত শক্তি উৎপন্ন করে তো এই পাওয়ার হাউস মাইক্রোকন্ড্রিয়াতে তাহলে এই গ্লুকোজটা যাবে কিভাবে কথাটা আবার খেয়াল করো খাবার খাইছে খাবারটা ক্ষুদ্রান্ত পর্যন্ত যেতে যেতে কিন্তু 
जस्ट चूनो बिचूनो है जैसा खुद्रांत्र आशार पौर शेकिंग तो विभिन्न मॉलिक्यूलर छोटे छोटे फॉर्म में माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भाग हो बे ग्लूकोज़े भाग हो बे एमोनसिडे भाग हो बे ए जे धारो तो अमी ग्लूकोज़े को था जो दिच्छिंता कुडी ग्लूकोस टा आमादे ए जे खुद्रांत्रे शायद होगी तो ब्लड एकांश नत्स ए खुद्रांत्रो थे के ग्लूकोस टा निये पूरा बॉडी पाथे के माथा पर जोन्तो ज्योतो सेल अत्से ए प्रत्येक टा सेल मोंधे किन्तु ए ग्लूकोस मुफ्त कर बे के मुफ्त कर बे ब्लड ए पॉर ए ग्लूकोस टा ब्लड एकांश पॉर एक टा मौदा जिन्ही कर बे ब्लड थे के जोखोन शे कोशे प्रोबेश कर बे तो अकोन कोशेर मुंधे मेटाबॉलिज्म शुरू हो बे मेटाबॉलिज्म को थरा माने होलो ए ग्लूकोस बा एमोनोसिड इधर के भेंगे ओके शक्ति तोड़ी कोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ी कोड़ा एवं हीट तोड़ी कोड़ा ताहोले ये खाबारे थे के जो ग्लूकोस पेला शेखांत के जो दी तुम्हार ताप शक्ति बा कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ी होता है ये प्रोसेस टा नाम होते हैं कि बोलो तो मेटाबॉलिज्म ओके ये मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी ताशोले शक्ति सप्लाई कोड़े ये साइटोप्लाज़म ये जगह टा एवं माइटोकंड्रिया इरा की करे इरा होते शोषण करते शुरू करे जबकि इटा नामी नाम दिए थी सेलुलर रिस्पेरेशन इटा शुल्ल आमन नाम ना इंटरनेशनल नाम सेलुलर रिस्पेरेशन माने होते आम्रा जमोन शास नहीं कोश तब उन भावे शास नहीं कोश एक ता शत्ता एक ता इंजीनियर मोतन ओके तो एक कोश शासने और समय शुल्क की घटे मेटाबॉलिज्म घटे एवं मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट है फैटर है एमिनोसिडेट है शब्द की चुरुकिंत है तो अब अमी एक तो शॉवस के लिए बोझा जोनो तो माके ग्लूकोस जगह था बोलती तो ले ग्लूकोस की होलो ग्लूकोस टा माइट्रोकोंड्रिया माध्यमे शे बॉडी ते शे इता भेंगे तीन टा � जब उन्होंने तुम्हें जो भी काश करते थे अगर नॉलेज चला करते सुनो, शुद्ध काश करते हो, तो ब्रेन वर्क, तो अगर तुम्हारे ब्रेन एक ही तो प्रचुर पूर्व में ना ग्लूकोस दौड़ कर राइट, तो एक बार खुद लगी जैसा, ब्रेन एक ही तो ग्लूकोस छाना किचु जेते पारे ना, ये जो नामी तुम्हारे कारण ये चीनी बा ये जो मिष्टी जाती है पदार्थ तेरे को तो बोलती है ये लेकिन जो ड्यूरेट ग्लूकोस फॉर्म में आमदे ब्रेन में सप्लाई है तले ब्रेन क्यों किंतु एनर्जी दीता है मुश्किल एनर्जी रहता है किंतु ग्लूकोस ओके तो हम लोग पहले से जब बॉडी तक किंतु कार्बन डाइऑक्साइड की भावे � कोटो टू को पूरी मार शक्ति जावे ये रखें तो सेल नहीं धारण करे जब मतलब तुम्हें जो भी हार्टेस शुरू करो जस्ट इमेजिन तो अपन तुम्हारी कानेर एक ता सेल जो तो लोग शक्ति दौड़ कर पायर एक ता सेल लेकिन तो जो तो लोग शक्ति दौड़ करना पायर सेल रहा तो बेशी शक्ति दौड़ कर ताले कौन सेल में � तो मार माने कि बोला जाते पड़े जे ब्रेनेड जे ग्लूकोस कैपेसिटी बा ग्लूकोस ग्रोन करने जोनो जातो टुकु एनर्जी दौड़ कर आ तो मार हाथे रंगूलेर ये रखें तो दुर्दशा सेम हो बेना ओके ताहोले प्रत्येक टा सेल किन्तु तार निजे जातो टुकु दौड़ कर तातो टुकु कोडे ग्लूकोस सप्लाई नहीं है � किंतु ब्लडेरो जाता है दर्शन। लीवर में मधुमेह तो ब्लड मुफ्त करे। अखोन ए ब्लडेर माध्यमे वो ही ग्लूकोस गुला बाजे खाबर गुला बॉडी ते ए ही मोमेंट लग बेना। शे गुला लीवरे स्टोर थाके। जब उन्हर अखोन रमजान मास तो धारो तुम्हें शौकले सेड़ी खेसो। दिन भर किचु खाऊंगे। तर तुम्हा� अखोन ए जे कार्बन डाइऑक्साइड टेट तोड़ी हुई से ए टेक यहाँ मधेर बॉडी ते रखा जावे ऐसा रीज़ नो ए कार्बन डाइऑक्साइड टा बॉडी थी के बेर कोड दावर जोनो दुई टा जिनिश काज कोडे क्या करो की की काज कोडे एक टा जिनिश होते हार्ट ये बंगार टा जिनिश होते लंग्स बा फुश फुश ये हार्ट ये बंग फुश 
তো এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে চলো আমরা হিউম্যান হার্ট বা আমাদের হৃৎপিণ্ড কিভাবে কাজ করে এইটা একটা অ্যাডিশন দেখে ফেলি তো দেখো এইটা একটা হার্টের ছবি বেশ চমৎকার একটা ছবি আমি কিছু এডিট করছি ছবিটা তোমাকে বোঝানোর জন্য তো এখানে একটা কথা আগে একটু বলে দিই দেখো লেখা আছে যে ব্লু কালার দ্যাট মিন্স যে অংশগুলো ব্লু এই ছবিতে সেগুলো সব ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড ইন্ডিকেট করে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে যে ব্লাডের মধ্যে অক্সিজেন নেই তাহলে কি আছে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে আর লাল রং যে অংশ দেখা যাচ্ছে সেটা মূলত অক্সিজেনের ব্লাড এখন অক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে হচ্ছে এই ব্লাডে অক্সিজেন আছে ঠিক আছে এখন আমাদের বডিতে কি বলছিলাম ওই যে মেটাবলিজম হয়েছে মেটাবলিজম থেকে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে এখন আমার হার্ট কি করবে ওই কার্বন ডাইঅক্সাইড সামহাও বের করে দিবে কিভাবে দেখো দেখি আমাদের হার্টে দুটা বড় বড় জাস্ট মহাশিরা আছে ওকে একটা মহাশিরার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র ভ্যানাইকাবা এবং আর একটা মহাশিরার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়র ভ্যানাইকাবা তো এদের বাংলা যদি করা হয় তাহলে এটার নাম হবে একটার উত্তরা মহাশিরা খেয়াল করো এই যে উত্তরা মহাশিরা উপরে আর আরেকটা নাম আমরা দিব হচ্ছে অধরা মহাশিরা ওকে এই চিত্রটা কিন্তু জাস্ট আমি একটা মানুষকে এই দিক থেকে দেখতেছি মনে করো এভাবে ফ্রন্ট ভিউ তাহলে দেখো এই উত্তরা মহাশিরা বা অধরা মহাশিরা মানে উত্তরা মহাশিরা থেকে কি বডির উপর সাইড আর অধরা মহাশিরা থেকে হচ্ছে বডির নিচের সাইড ওকে তাহলে নিচের সাইড থেকেও ব্লাড আসছে উপরের সাইড থেকেও ব্লাড আসছে শিরা দিয়ে এই ব্লাডে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথেকে আসছে প্রতিটা সেল থেকে ওকে এইটা প্রথমে আমাদের হার্টের এই যে ছোট্ট চেম্বারটা এই চেম্বারে প্রবেশ করে ওকে এই চেম্বারটার নাম আমরা বলি হচ্ছে ডান অলিন্দ বা রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসার পর এইখানে খেয়াল করে এই জায়গাটা আমি যেটা এখন মার্ক করব আমি একটু জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করে ফেলি যে জায়গাটা মার্ক করব এইটুকু জায়গার কিন্তু প্রেশার বেড়ে যাবে প্রেশার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এখানে একটা ছোট্ট কপাটিকা আছে এই যে এই কপাটিকাটার নাম হচ্ছে কি বলতো ট্রাই ক্যাপসিট বাল্ব বা ট্রাই ক্যাপসিট কাপাটিকা এখন এই ট্রাই ক্যাপসিট কাপাটিকার এই অংশটা যদি খুলে যায় তখন কি হবে তখন ব্লাড এই যে যে ডান অলিন্দ দেখতে পাচ্ছি না এই ডান অলিন্দ থেকে শুরু করে এইখানে চলে আসবে এখন এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ডান নিলয় ওকে তাহলে এই ডান অলিন্দ থেকে ডান নিলয়ের মাধ্যমে এইখানে দেখো আর একটা ভালভ আছে এটা পালমোনারি ভালভ এই পালমোনারি ভালভের মধ্য দিয়ে চলে যাব হচ্ছে আমাদের ফুসফুসে চিত্রের খেয়া পথটা খেয়াল করো তাহলে কি দাঁড়ালো আমাদের এই যে যে রাইট অ্যাট্রিয়াম এই রাইট অ্যাট্রিয়ামের মধ্য দিয়ে ব্লাড আসলো এসে এই পথে চলে গেল কোথায় চলে গেল আমাদের পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে ফুসফুসে এখন ফুসফুসে যাওয়ার পর কথাটা খেয়াল করতে হবে ফুসফুসে যাওয়ার পর ওই যে বলছিলাম পালমোনারি ধমনি শুধুমাত্র ডি অক্সিজেনের ব্লাড ক্যারি করে এই সেই পালমোনারি ধমনি এখন এই পালমোনারি ধমনি যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত ব্লাড ফুসফুসে দিল ফুসফুস কি করবে আমরা কিন্তু বাতাস থেকে অক্সিজেন নিচ্ছি তারপর আবার ছাড়ছি ফুসফুস ওই কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে যেটা ব্লাডের মধ্যে ছিল এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে নিয়ে হচ্ছে পরিবেশে ছুড়ে দেবে এবং তারপর আমরা কিন্তু আবার অক্সিজেন যুক্ত যে বায়ু সেটা গ্রহণ করছি এখন এই ফুসফুস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি বেরিয়ে যায় এখান থেকে মনে করো কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেছে যেটা মেটাবলিজম থেকে তৈরি হয়েছিল তারপর অক্সিজেন লাঙের মধ্যে প্রবেশ করলে ব্লাডের সাথে কিন্তু অক্সিজেন মিশে গেল রাইট এখন এই যে অক্সিজেনেটেড ব্লাড বা অক্সিজেন যুক্ত ব্লাড এটা পালমোনারি বেইন সরি পালমোনারি শিরা যেটা আর কি এই পাল এখানে কিন্তু চারটা অংশ আছে যেখানে চারটা জাস্ট সেগমেন্ট আছে এই পালমোনারি শিরার মাধ্যমে প্রথমে প্রবেশ করে আমাদের বাম অলিন্দে এই যেটা আছে বাম অলিন্দ এইটুকু জায়গা এই বাম অলিন্দে প্রবেশ করার পর এখানে কিন্তু আবার একটা ছোট্ট কপাটিকা আছে এই কপাটিকাটার নাম হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ দেখো এইটুকু জায়গার নাম কি নাম মাইট্রাল ভালভ এই বাম অলিন্দ থেকে মাইট্রাল ভালভ হয়ে সে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে ওকে এই বাম নিলয় থেকে ঠিক আছে এইখানে দেখো আর একটা গেট আছে কিন্তু এই গেটগুলো কিন্তু ইউনি ডিরেকশনাল মানে হচ্ছে একদিকে যেতে পারে উল্টা দিক থেকে আসতে পারে না এই যে কপাটিকাটা এটার নাম অ্যাওটিক বাল্ব এই অ্যাওটিক বাল্ব এর মাধ্যমে ব্লাডটা চলে যাবে সোজা অ্যাওরটাতে এবার এই অ্যাওরটা থেকে তারপরে আবার আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে বডির বিভিন্ন পার্টসে এই অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা সাপ্লাই হয় এখন তাহলে হার্ট কি হলো 
আমি একটু ব্রিফ যদি করি ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড মানে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড হার্টের মধ্যে আসলো হার্ট সেটাকে পাঠিয়ে দিল ফুসফুসে ফুসফুস সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের করে দিল কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়ার পর ফুসফুস প্রকৃতি থেকে যে অক্সিজেন নিয়েছিল ওই অক্সিজেনটা ব্লাডের সাথে মেশালো মিশিয়ে সে আবার হার্টের মধ্যে ব্লাডটা পাঠিয়ে দিল ব্লাড আবার ওই অক্সিজেন যুক্ত ব্লাডটা পুরো বডিতে কিন্তু সাপ্লাই দিয়ে দিল তাহলে হার্টের কাজ কিন্তু পাম করে পুরো বডিতে প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে এই অক্সিজেনের ব্লাডটাকে সাপ্লাই দেওয়া ঠিক আছে এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারো যে ভাইয়া আমাদের এই যে ডান নিলয় থেকে বাম নিলয়ের মধ্যে কেন সরাসরি রক্ত ঢুকে যায় না অ্যান্সার হচ্ছে কোনো কানেকশনই নাই ঠিক আছে মানে ডোন্ট থিঙ্ক যেটা ডিরেক্টলি কানেক্টেড ডিরেক্টলি না কিন্তু এটা প্যাস আছে এরকম ঠিক আছে মানে ব্লাড এসে এরকম একটা অ্যাঙ্গুলার ফর্মেটে হচ্ছে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে সরাসরি যাওয়ার কোনো ব্রিজ নেই দ্যাটস ওয়াই আমাদের ডান নিলয় থেকে বাম নিলয় কিন্তু কোনো ব্লাড যেতে পারে না তাহলে হার্ট যখন পাম্প করতে শুরু করবে তখন এই ব্লাডগুলো যখন আমাদের ভেইনে জাস্ট মুভ করতে থাকবে তখন কি ভেইনের যে ওয়াল এই ওয়ালের প্রেশার তৈরি হবে না দ্যাটস কল ব্লাড প্রেশার সো ব্লাড প্রেশার মানে কিন্তু ডোন্ট থিঙ্ক যে হার্টের প্রেশার হার্টের প্রেশার না কিন্তু হার্টের প্রেশার আছে দ্যাটস নট দ্য ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশার মানে হলো ভেইনে যে প্রেশার থাকবে ওই প্রেশার তো এই যে হার্ট সংকোচন প্রসারণ এটার দুটা নাম আছে হার্ট যখন সংকুচিত হয় সংকোচন মানে হলো সে ব্লাডকে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিল ইটস লাইক টেনিস বল মনে করো টেনিস বলের মধ্যে পানি আছে চাপ দিলা তো চাপ দিলে কি টেনিস বল থেকে পানি ছড়া যাবে না এই যে যে কম্প্রেশন এই কম্প্রেশনটার নাম হচ্ছে সিস্টল ইটস মিন পাম্পিং সিস্টল আর হার্ট যখন প্রসারিত হয় মানে যখন শিরা দিয়ে হার্টের মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে তখন এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডায়েস্টল তো ডায়েস্টল মানে কি ডায়েস্টল মানে হলো হার্ট প্রসারিত হয়েছে রক্ত ঢুকছে ওই যে উত্তর অধরা মহাশয়রা দিয়ে আর সিস্টল মানে হলো হার্ট থেকে সমস্ত দিকে আওয়াটা দিয়ে ব্লাড বেরিয়ে গেছে এখন এই প্রেশারে যাওয়ার আগে ছোট ছোট্ট দুটা কনসেপ্ট একটু বুঝে নিই প্রেশার মানে কি বল বাই ক্ষেত্র ফল ফোর্স বাই এরিয়া যেমন এইখানে দুটা জিনিস তুমি দেখতে পাচ্ছ এই একটা বস্তু এই একটা বস্তু দুটা বস্তুই কিন্তু রাখা আছে যেমন আমি চিত্রে যাওয়ার আগে একটা জিনিস বোঝাই এই ক্যালকুলেটরটা যদি আমি এভাবে রাখি তখন এর যতটা ওয়েট এই ওয়েটটা এই সারফেস দিয়ে আমার হাতের উপর আসতেছে আর ক্যালকুলেটরটা যদি আমি এভাবে রাখতাম লাইক দিস তখন সে একই পরিমাণ ওয়েট দিলেও সে কিন্তু বেশি পরিমাণ প্রেশার আমার হাতের উপরে কাজ করাতে পারে ওকে তাহলে ফোর্স আর প্রেশার কিন্তু সেম জিনিস না তো যখন তুমি দেখবে যে ক্ষেত্রফল কম অর্থাৎ কম ক্ষেত্রফল দিয়ে বল প্রদান করা হচ্ছে তখন আমরা বলবো যে আমি বেশি পরিমাণ প্রেশার প্রদান করছি তার মানে হলো ধরো আমার এই কলমটা আমি যদি হাতে এভাবে প্রেস করি এভাবে তখন আমি যতটুকু বল দিচ্ছি আমি যদি এভাবে প্রেস করি সেম পরিমাণ বল দিচ্ছি বাট এভাবে দেখো তো ক্ষেত্রফলটা অনেক কম না এই ক্ষেত্রফল অনেক কম হওয়ার জন্য কিন্তু আমি বেশি পরিমাণ প্রেশার দিতে পারি সো প্রেশার ডিপেন্ডস অন এরিয়া তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের এরিয়াটা কিন্তু ছোট স্মল এরিয়া আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু এরিয়ার মানটা বড় সো এই ক্ষেত্রে প্রেশার কম তৈরি হবে আর এই ক্ষেত্রে প্রেশার বেশি তৈরি হবে ওকে এখানে কিন্তু অলরেডি আমি লিখে দিছি যে রক্তচাপ মানে কিন্তু হার্টের চাপ না এটা কিন্তু অনেক মানুষ বোঝে না এটা ধমনির উপর প্রবাহমান রক্ত যে চাপ সৃষ্টি করে সেই চাপ ওকে তাহলে ধমনির উপর যে প্রেশার সেটি হচ্ছে ব্লাড প্রেশার এখন দেখো রক্ত যখন প্রবাহিত হয় তখন এই যে এটা এটা আমাদের দেখো একটা সুন্দর ছবি যেখানে একটা ভেইন মানে শিরা আর একটা আর্টরি মানে ধমনি দুটো একসাথে লিঙ্কড দুটা কিন্তু দুই কাজ ওকে শিরা দিয়ে রক্ত কোথায় আসবে হার্টে আসবে আর ভেইন দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে এখন দেখো আমরা এখানে একটা ছোট্ট জিনিস বুঝতে হবে যে আমরা যে রক্তচাপ রেকর্ড করি ঠিক আছে এই রক্তচাপটা হচ্ছে বৃহৎ ধমনিতে রক্ত প্রবাহের সময় ওয়ালে যে চাপ সৃষ্টি হয় এই চাপটা তো এই চাপটা যেমন ধরো তুমি অনেক জায়গা দেখছো যে তুমি মনে করো কোনো একটা দোকানে ব্লাড প্রেশার মাপছো বা একটা মেশিনে ব্লাড প্রেশার মাপছো সেখানে ধরো দেখ দেখা গেছে আছে যে হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই এইটি এর কথা হচ্ছে এটা মানে কি তো হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই এইটি মানে হলো আমাদের হার্ট যখন সংকুচিত হয় সিস্টল এই সময় আমার বড় বড় যে ভেইনগুলা সেখানে একশো বিশ মিলিমিটার পারোচাপ সৃষ্টি হয় ওকে আর এইটটি মিলিমিটার মানে হলো হার্ট যখন প্রসারিত হয় তখন অফকোর্স 
আমাদের প্রেসার কমে গেছে হার্ট প্রসারিত হওয়ার সময় বড় বড় যে ভেইনগুলা এই ভেইনে যে ব্লাড প্রেসার থাকে তার মান হচ্ছে 80 মিমি তার মানে এই বড় যেটা সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক চাপ কম্প্রেশন চাপ আর ছোট যেটা সেটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক চাপ মানে হলো প্রসারণের সময় চাপ তো এই রক্তচাপটা মূলত কিন্তু ফ্ল্যাকচুয়েট করতে পারে অনেকগুলো কারণে তো এই কারণগুলো ছটপট করে আমাদের একটু বুঝতে হবে তো প্রথম কথা হচ্ছে 120/80 কেউ যদি প্রশ্ন করে যেটা কোন এককে তুমি কিন্তু आंसर দিবা হচ্ছে এটা মিলিমিটার মার্কারি বা পারদ চাপে তো দেখো এখানে একটা সুন্দর জিনিস আমি তোমাকে দেখাইছি যে ডায়াস্টোলিক প্রেসার যেটা কম প্রেসার এটা কি এটা হচ্ছে হার্টের ক্রমাগত চাপের বিপরীতে যে কাজ করতে হয় সেটি হচ্ছে আমাদের ডায়াস্টোলিক প্রেসার এবং দেখো এখানে একটা ছোট কথা খুব মনোযোগ সহকারে বুঝো যে কারো যদি এই প্রেসারটা বাড়ে তাহলে তার হার্ট ফেল হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায় অর্থাৎ হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই এইটি এইটির বদলে মনে করো কারো হয়ে গেছে হান্ড্রেড টেন তো জাস্ট ইমাজিন কারো যদি ব্লাড প্রেসার ওয়ান এইটটি বাই মনে করো ওয়ান হান্ড্রেড টেন হয়ে গেছে এটা মানে হলো যে তার হার্ট ফেলিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি সে খুব রিস্কের মধ্যে আছে তো কেউ তোমাকে যদি কখনো প্রশ্ন করে যে আমাদের ডায়াস্টোলিক চাপ অ্যাটমসফিয়ারে কত হবে ওকে তো ডায়াস্টোলিক চাপ মানে কি ডায়াস্টোলিক চাপ মানে হচ্ছে কম চাপ যেটা এইটটি মিলিমিটার তো এইটটি মিলিমিটারকে তুমি ভাগ করবা সেভেন সিক্সটি দিয়ে তখন যে চাপটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে মাত্র জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার তার মানে আমার বডিতে যে বড় বড় ভেইনগুলো রয়েছে এই ভেইনগুলাতে ডায়াস্টোলিক চাপটা মাত্র বাতাসের যে চাপ বায়ুমণ্ডলের যে চাপ তার মাত্র টেন পারসেন্ট বায়ুমণ্ডলের চাপ তো ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর এইটা পয়েন্ট ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তাহলে বায়ু যে চাপ দেয় তার থেকে আমাদের ব্লাড প্রেসার বা আমাদের ভেইনে যে ডায়াস্টোলিক চাপ তা মাত্র টেন পারসেন্ট তার মনে হচ্ছে করতে পারে সিস্টোলিক চাপ মনে অনেক বেশি সিস্টোলিক চাপ কিন্তু অনেক বেশি না আবার সিস্টোলিক চাপ মানে কি যখন জাস্ট হার্টটা কি বলা যেতে পারে যখন স্কুইজ হলো বা যখন সংকোচন করলো ঠিক আছে কেমন চিত্রগুলো মানে উল্টে গেছে এটা এখানে হবে আসলে এই যে এই চিত্রটা এটা কিন্তু ডায়াস্টোলিক লেখা আছে এখানে আমার কনফিউজ হয়ে যাবো না এটা কিন্তু ডায়াস্টোলিক লেখা আছে ওকে আর এটা হচ্ছে সিস্টোলিক সিস্টোলিক মানে হলো হার্ট কমপ্রেস করছে আর ডায়াস্টোলিক মানে হলো হার্ট এক্সপ্যানশন করছে তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার পারদ চাপ মানে কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেভেন অ্যাটমসফিয়ার বাতাসের চাপ বোঝায় তাহলে বাতাসের চাপের কাছে কিন্তু ব্লাড প্রেসার খুব আহামরি বড় একটা কোনো চাপ না এখন সিস্টোলিক চাপ হার্টের কাজের পরিধি নির্দেশ করে এটা মানে হলো তুমি যদি এক্সারসাইজ করো তুমি যদি খাবার খাও বা তুমি যদি খুব এক্সাইটেড থাকো তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই সিস্টোলিক চাপ বেড়ে যায় যেমন তুমি যদি ট্রেডমিলের উপর দৌড়াও বা প্রচণ্ড গতিতে দৌড়াও তখন হার্টের কিন্তু খুব দ্রুত পাম্প করতে হয় এবং দ্রুত পাম্প করা মানে আসলে কি মিন করে আগে একটা ভেইনে যে পরিমাণ প্রেসার তৈরি হওয়ার কথা ছিল এখন আরও তার থেকে বেশি পরিমাণ প্রেসার তৈরি হচ্ছে ওকে এই জন্য দৌড়ালে বা খুব এক্সাইটেড থাকলে কিন্তু বিপি বেড়ে যায় বিপি বেড়ে যায় মানে বোঝায় কিন্তু যে সিস্টোলিক চাপ যেটা সেটা অনেক বেশি আপ হয়ে যায় অথবা একশো বিশের বদলে মেবি একশো তিরিশ বা একশো হয়ে গেছে ওকে এটা টেম্পোরারি তারপরে কিন্তু আবার সে নর্মালে ব্যাক করে তুমি যদি খাও বা ঘুমাও সরি তুমি যদি বিশ্রাম নাও বা ঘুমাও তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিস্টোলিক চাপটা কমে যায় তো এখানে একটা মজার চার্ট দেখা যাচ্ছে এই চার্টে আমরা কোন বয়সী মানুষের ব্লাড প্রেসার কেমন হতে পারে বা কোন শ্রেণী মানুষের ব্লাড প্রেসার কেমন হতে পারে তা একটা রাফ আইডিয়া তোমাকে দিয়েছি যেমন সব সময় নিয়মটা হচ্ছে আগে সিস্টোলিক প্রেসার লিখতে হয় তারপর ডায়াস্টোলিক প্রেসার লিখতে হয় অর্থাৎ এই বড় চাপটা হচ্ছে আগে ছোট চাপটা হচ্ছে পরে তো একশো বিশ বাই আশি এর একটু কম ব্লাড প্রেসার যেমন ধরো আমি যদি বলি যে ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড সাপোজ ওয়ান হান্ড্রেড টেন বাই মনে করো সেভেন্টি সিক্স বা সেভেন্টি ওকে তো ওয়ান হান্ড্রেড টেন বাই সেভেন্টি মানে হলো ধরো তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট পড়ছো এদের মোটামুটি এরকম ব্লাড প্রেসার হবে বাট আমার কিন্তু বডি সাইজ একটু বিশাল সো আমার কিন্তু এত কম হবে না আমার একটু বেশি হবে হয়তো আমার একশো বিশ বা একশো বাইশ আর নিচে মনে করো এইটটি বা তোমার অ্যারাউন্ড এইটটি ফাইভ টাইপের কাছে কিন্তু চলে যেতে পারে ঠিক আছে ইট ভ্যারিজ যদি ব্লাড প্রেসার একটু বেশি হয় যেমন ধরো বড়টা যদি একশো বিশ আর ছোটটা যদি আশির কাছাকাছি থাকে এটাও অলমোস্ট গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু কখন হাই ব্লাড প্রেসার হবে জানো যদি 
তোমার যে ভেসেলগুলা বা তোমার যে ভেইনগুলা সেখানে যদি 130 মিলিমিটার মার্কারি চাপ বা 90 মিলিমিটার মার্কারি চাপ তৈরি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটা হাই ব্লাড প্রেসার অর্থাৎ হাই ব্লাড প্রেসার মানে হলো सपोज 125 130 by মনে করে বললাম 110 তো বুঝতে হবে এই মহাশয়ের খবর আছে এটা খুব হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী আসলে বুঝতে পারছো তো সিস্টোলিক চাপ যখন 100 বেশি এর থেকে বেশি হয়ে যায় ওকে আর ডায়াস্টোলিক চাপ যদি 80 এর থেকে বেশি হয়ে যায় তখনই কিন্তু তাকে জাস্ট সাথে সাথে তাকে কিন্তু আমরা কি বলা যেতে পারে যে উচ্চ রক্তচাপের রোগী কিন্তু বলি না এখানে আরো কিছু ঘটনা আছে একটা মেডিকেল টার্ম আছে এটা তো তোমরা বুঝতে হবে সেটা হলো যে কারো বয়স যখন 45 এর থেকে বেশি হয় ওকে কথাটা খেয়াল করবা এবং তার রক্তচাপ তুমি যদি 12 ঘন্টা পর পর মেপে প্রত্যেক 12 ঘন্টা পর পর মেপে যদি 120 বাই 80 এর থেকে বেশি পাও তখন তুমি বলতে পারো যে হ্যাঁ সে হয়তো বা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে কেমন তো এটাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এখন কেন ব্লাড প্রেসার বাড়ে এর আসলে এক্স্যাক্ট কোনো কজ নাই কিন্তু কিছু বেসিক কারণ আছে যেমন ধরো কারো যদি কিডনিতে কোনো সমস্যা থাকে তার কিন্তু ব্লাড প্রেসার বাড়তে পারে ওকে কারো যদি কিডনি ফেলিয়র থাকে বা কারো যদি কিডনি প্রপার ওয়েতে ফাংশন না করে তার কিন্তু ব্লাড প্রেসার তার হতে পারে কিডনিতে পানি কোথা থেকে আসে বলতো আমরা যে খাবার খাই ওই খাবার থেকে যে পানি অংশটা এটা কিন্তু ডাইরেক্ট কিডনিতে জাস্ট ট্রান্সপোর্ট হতে পারে এখন ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি পেলে আমাদের হার্টে কিডনিতে মাথায় চোখে রক্তনালীতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে তো আমরা যদি বেশি পরিমাণ ওয়েট বডিতে জাস্ট আমরা গ্রহণ করি এখন এই ওয়েট নিয়ে আমার আবার দুইটা কথা আছে যেমন ধরো তোমরা রেসলিং দেখছো বিগ ফাইট রেসলিং এ দেখবা যেমন ধরো বিগ শো তারপরে আরো অনেক নাম আছে রক হ্যাঁ অনেক সুপারস্টার আছে তাই তো গোল্ডবার্গ আমার খুব পছন্দ গোল্ডবার্গ তো এদের এক একজনের ওজন কিন্তু প্রায় 140 150 কেজি করে এখন তুমি তাদেরকে ওভারহেড বলবা হ্যাঁ স্যার ইজ একটু ডাউট আছে ধরো তোমার গোলবার ওর হাইট প্রায় 6.5 ফিটের কাছে আছে তো যে মানুষটার হাইট 6.5 ফিট যে বডি বিল্ডার তার ওয়েট 120 130 কেজি কিছুই না মানে ধরো তোমার হাইট হচ্ছে মাত্র 5.5 ফিট আর তোমার ওয়েট মনে করে 110 কেজি দেন ইউ আর ইন ডेंजर সো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অবস বা ওভারওয়েট ঠিক আছে তো ওভারওয়েট যদি কারো হয়ে যায় এক্সেস পরিমাণ ওজন তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ব্লাড প্রেসারের সম্ভাবনা থাকে তুমি দিনভর বসে বসে মনে করো খাও আর ঘুমাও কোনো কাম কাজ করো না এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার ব্লাড প্রেসার হতে পারে কেন হতে পারে আমি একটু পরে তাও ব্যাখ্যা করছি এর একটা চমৎকার ফিজিক্সের ব্যাখ্যা আছে ডায়াবেটিস থাকলে তোমার ব্লাড প্রেসার হতে পারে অতিরিক্ত পরিমাণ দুশ্চিন্তা যারা প্রেম প্রেম করো তাদের জন্য বলতেছি এক্সেস পরিমাণ দুশ্চিন্তা করবা না এতে কিন্তু তোমার ব্লাড প্রেসার হতে পারে ইয়াং বয়সে মনে হতে পারে ভাই আমার কিচ্ছু হবে না আমি তো সুপারস্টার কিন্তু কয়েক বছর পরে কিন্তু এই অ্যাটাকটা হতে পারে ঠিক আছে সুতরাং বেশি পরিমাণ ওভার টেনশন বা দুশ্চিন্তা করা যাবে না এখানে একটা মজার জিনিস আমি লিখে দিয়েছি তোমাকে যে দুশ্চিন্তা বিষণ্নতা নিদ্রাহীনতা অনেকে কিন্তু রাত্রে ঘুমানো ঠিক মতন এটা কিন্তু খারাপ এগুলোর জন্য কিন্তু কম বয়সী মানুষ যারা আমরা আছি যাদের বয়স মনে করো পঁচিশ বা তিরিশের মধ্যে এদেরও কিন্তু বিপি বাড়তে পারে ওকে তো তুমি কন্টিনিউসভাবে মনে করো রাত জাগো কন্টিনিউসভাবে যদি রাত জাগতে থাকো তাহলে ওরা না করুক এটা কিন্তু ব্লাড প্রেসারের জন্ম দিতে পারে ঠিক আছে এটা মাথা রাখতে হবে এখন একটা চমৎকার জিনিস তুমি দেখবে যে ব্লাড প্রেসারটা কেন আমাদের বডিতে বাড়ে এর কজ কি হতে পারে তো এডিপস টিস্যু নামক এক ধরনের টিস্যু আছে আমাদের বডিতে ওকে এডিপস টিস্যু এই এডিপস টিস্যু হচ্ছে মূলত তোমার বডিতে যত রকমের ফ্যাট আছে যত জায়গাতে চর্বি বা ভুঁড়ি আছে বলতে হবে এইটা তৈরি হওয়ার জন্য এই এডিপস টিস্যু দায়ী তো ধরো তোমার পেটে ভুঁড়ি হয়ে গেছে বা চর্বি হয়েছে বেশি এটা মানে ওখানে এডিপস টিস্যু বেশি আছে যেমন আমাদের এক মহাশয় দেখা যাচ্ছে সুন্দর একটা হেলথ হ্যাঁ দেখছো চমৎকার তো এই মহাশয়ের প্রতিটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখা যাচ্ছে যে এডিপস টিস্যুর অভাব নেই তো এডিপস টিস্যুটা দেখতে যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে আমরা দেখি এটা খানিক তেমন হবে ওকে মনে করো তুমি একটু কল্পনা করতে পারো খাসির চর্বি খাইছো না বা গরুর চর্বি খাইছো না খাসি বা গরুর চর্বি খাওয়ার সময় তুমি এরকম একটা জাস্ট জিনিস লক্ষ্য করবা যে মনে করো তুমি যখন কামড় দিচ্ছ এটা কচ 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 আওয়াজ হচ্ছে পুরোপুরি তো এটা মানে তুমি তখন আসলে এডিপস টিস্যুর যে বন্ডিং এগুলোকে ভেঙে ফেলছো তো এটা স্ট্রাকচার কিন্তু এরকম বড় বড় আকৃতির 
এনি বক্স টিস্যু কি করে আমি একটু বলি তোমাকে এইটা মনে করো আমাদের নরমাল একটা জাস্ট ভেসেল ওকে এটা ভেইন মনে করো একটা নরমাল ভেইন এই ভেইনটা তো জাস্ট একটা গোল ছিদ্রের মতন এরকম একটা গোল ছিদ্রের মতন মনে করে এরকম তো এইটার যে প্রস্তুচ্ছেদ এটা তো স্বাভাবিক থাকার কথা কিন্তু যদি এডিপোস টিস্যু ভেতরে অনেক বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে অনেক বেশি এডিপোস টিস্যু হয়ে গেলে কি হয় এরিয়া কমে যায় না কথাটা খেয়াল করো এরিয়া কমে যায় রাইট তো এরিয়া যখন কমে যায় তখন তুমি কি হবে এটা একটু পানির চিত্রটার সাথে একটু মেলাও দেখো এই দুইটা নলের কিন্তু সাইজ একই এই ক্ষেত্রে নলটা স্বাভাবিকভাবে পানি করতে দিচ্ছে ওকে তো স্বাভাবিকভাবে যদি পানি করতে দেয় তাহলে পানি নর্মাল প্রেশারে বের হবে তো এটাকে আমি দেখলাম যে সামান্য প্রেশার কিন্তু তুমি যখন নলের মাথাটা এভাবে টিপে ধরছো যেটা তুমি এই চিত্র দেখতে পাচ্ছ তখন লক্ষ্য করো তো এই বস্তুটার আমি যখন এখানে এরকমভাবে চাপ দিই তখন আমার কি ক্রস সেকশনাল এরিয়া বা প্রস্তুচ্ছেদ কমে যায় না তখন এখানে প্রচুর পরিমাণ প্রেশার সৃষ্টি হয় ওকে যা তুমি এখানে লক্ষ্য করতে পারছ অর্থাৎ তুমি যখন নলের মাথা বন্ধ করে দিচ্ছ তখন এখানে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ প্রেশার তৈরি হবে ঠিক এই ঘটনাটাই আমাদের এই ভেসালের মধ্যে তৈরি হয় তো এইটা যদি হয় তখন হাই ব্লাড প্রেশার নিশ্চিত হবেই এবং এইটা একটা রোগ কিন্তু যে প্রত্যেকটা বড় বড় ভেসেলের মধ্যে এরই পোস্টিসি জমে গেছে মনে করো এই রোগটার একটা খুব কঠিন ইংরেজি আছে তো এই ইংরেজিটা দেখো আমি লিখছি তো এইটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা পাশে দেখো লেখা আছে ওকে প্রোনাউন্সিয়েশন আমার সাথে করো অ্যাথারেস ক্লেরোসিস অ্যাথারেস ক্লেরোসিস এটা একটা ডিজিজ এবং অ্যাথারেস ক্লেরোসিস ডিজিজটা হবে যদি কারো ভেসেলের মধ্যে বা ভেনের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ চর্বি জমে আমরা বলি না যে সালার গায়ে মনে হয় চর্বি বেশি জমে গেছে বসে খেতে খেতে তখন অ্যাথারেস ক্লেরোসিস ডিজিজ হতে পারে এটা কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর এটা একবার হয়ে গেলে কিন্তু আর মানে এখান থেকে রিকভারি পেতে খবর আছে ওকে তাহলে এটা কিন্তু একটা উচ্চ রক্তচাপের কারণ যে আমাদের ব্লাডের যে ভেসেলগুলা এই ভেসেলগুলো যদি কোনোভাবে ব্লক হয়ে যায় এডিপোস্টিসির মাধ্যমে তখন কিন্তু এই সমস্যাটা তৈরি হতে পারে তা তখন এই ব্লাড প্রেশার নিয়ে অনেক কিছু বললাম এবার তোমাকে আর একটা টার্মের সাথে পরিচয় করা দিই এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বিপিএম ওকে বিপিএম আর ব্লাড প্রেশার কিন্তু সেম না এই দুটো জিনিস কিন্তু আলাদা ব্লাড প্রেশার মানে তো বলছি যে ভেইনের মধ্যে রক্তচাপ দ্যাটস ব্লাড প্রেশার এখন বিপিএম কথাটা মানে কি বিপিএম কথাটা মানে হলো হার্ট বিটস পার মিনিট হার্ট বিটস পার মিনিট মানে প্রতি মিনিটে তোমার হার্ট কতবার বিট করতে পারে এটাকে আমরা বলি বিপিএম যেমন ধরো তুমি ভয় পেয়েছ বউ তো যদি ভয় পাও তখন তোমার হার্ট কিন্তু দ্রুত বিট করতে শুরু করে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার বিপিএম বেড়ে যায় অনেক তো বিপিএম এটা কিন্তু বয়সের সাপেক্ষে ভ্যারি করে এটা খুব মজার একটা জিনিস এটা তোমরা অনেকে হয়তো জানতা না একটু খেয়াল করো যারা বাচ্চা ওকে মাত্র নিউ বর্ন কিডস নিউ নেট বাচ্চা যেটাকে আমরা বলি এদের বয়স যদি খুব কম হয় তো সেই ক্ষেত্রে তাদের হার্ট বিট অনেক বেশি থাকে একশো একশো দশ মানে প্রতি মিনিটে একশো দশ বার তার হার্ট পাম্প করছে ওকে খুব দ্রুত বাচ্চাদের জন্য এক থেকে দু মাস যদি হয় তখন এটা একটু কমে যায় আশি থেকে একশো বিশ তিরিশের মধ্যে থাকে দু বছরের মধ্যে যখন থাকে তখন মনে করো এটা আর একটু কমে আর যখন আমরা স্বাভাবিক বয়সে আসি মোর দ্যান টুয়েলভ ইয়ার্স তখন দেখো অনেক কমে যায় কতটা খেয়াল করো ছোটো হার্ট একটা বাচ্চা হার্ট মনে করো ছোটো তাহলে ছোটো হার্ট থেকে খুব দ্রুত এক মিনিটে পাম্প করতে হবে যাতে ব্লাডটা খুব প্রপারলি যায় খুব ছোট্ট জায়গা হার্ট বাট তোমার আমার হার্ট তো অনেক বড় এই জন্য ছোটোরাতে যেমন প্রচুর বিট করতে হয় আমাদের হার্ট অতবার বিট করার দরকার হয় না আমাদের হার্ট একটু কম পরিমাণ বিট করলেও কিন্তু চলে ওকে যেমন তোমার আমার নর্মাল বিপিএম হয়তো বা বাহাত্তর বা পঁচাত্তর হবে ওকে এটা কিন্তু স্থেরোস্কোপ যদি মাপতে পারো আর আমাদের স্থেরোস্কোপ দিয়ে কিন্তু মাপতে পারো যে আমাদের হার্ট প্রতি মিনিটে কতবার বিট করতেছে এটা স্বাভাবিকভাবে পঁচাত্তর বা বাহাত্তর হওয়ার কথা বাট আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বিপিএম কিন্তু অনেক বেশি ছিল যেটা মাত্র তুমি দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে অনেক বেশি ছিল তো এটা একটা মজার চিত্র আমরা প্রায় লেকচার শেষের দিকে চলে আসছি একটা বাচ্চা এই যে একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার সময় তার হার্টের প্রতি মিনিটের বিট থাকে প্রায় পঁচানব্বই এবং আস্তে আস্তে দেখো বড় হয়েছে বিট সংখ্যা কমছে আর একটু বড় হয়েছে বিট আরও কমছে আরও বড় হয়েছে বিট আরও কমছে আরও বড় হয়েছে বিট আরও কমছে এবং আমরা যখন সবাই মারা যাব দ্যাট মিনস আমরা যখন সবাই কবরে চলে যাব তখন কিন্তু আমাদের হার্ট বিট একদম শূন্য অর্থাৎ হার্ট এটার পাম্প করে সব জায়গাতে ব্লাড সাপ্লাই দেওয়ার দরকার নেই ওকে তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু তা আমি আজকে তোমাকে মেনলি যে টপিকগুলো কাভার করলাম হার্ট 
তারপর আমাদের মেটাবলিজম বিপিএম আমি আশা করি তুমি এর সাথে পিডিক্স এর যে রিলেশনশিপ এটা কিন্তু বুঝতে পারছো যেমন ধরো কেউ তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে বাচ্চাদের হার্ট কেন দ্রুত বা বেশি পরিমাণ বার বিট করে তুমি কি অ্যান্সার দিবা তুমি অ্যান্সার দিবে বিকজ তার হার্টের ভলিউম কম সো সে কম পরিমাণ ব্লাড নিয়ে কাজ করতে পারে এই জন্য হার্টকে বেশি বার পাম্প করতে হয় যাতে পুরো বডির যে মেটাবলিজম এটা যেন ব্যালেন্স থাকে বাট তোমার আমার হার্ট বিট কেন কম বিকজ আমাদের হার্টের সাইজটা বড় দ্যাটস ওয়াই হার্টকে প্রতি মিনিটে কিন্তু একশো দেড়শো বার পাম্প করার দরকার নেই তা বাহাত্তর পঁচাত্তর বার পাম্প করলে কিন্তু হয়ে যাবে তো বায়োলজিকে ভালোবাসো বিকজ এখানে কিন্তু ফিজিক্স জড়িয়ে আছে ম্যাথ জড়িয়ে আছে তো সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা মনে করো বিভিন্ন মেশিনস নিয়ে কাজ করে যেমন ধরো ইসিজি মেশিনস এমআরআই মেশিনস ইজি মেশিনস ইজি মানে ইলেকট্রনসেফেলোগ্রাম এটা ব্রেনের ওয়েভ ডিটেকশান করে এগুলো সব কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যারা আছি আমাদের কাজ এগুলো জাস্ট ম্যানুফ্যাকচার করা বা বানানো এবং পৃথিবীতে বহুত বড় বড় কোম্পানি আছে যেখানে বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা জাস্ট এই মেশিনগুলো বানাচ্ছে তো তুমি যখন ইঞ্জিনিয়ার হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিল উইথ দিস থিংস তোমার কিন্তু বায়োলজি জানতে হবে এবং পৃথিবীর প্রতিটা জিনিস হিউম্যান বডির মতন কাজ করে তোমার ক্যালকুলেটর রাইট আমাদের বডিতে যেমন কি লিভার আছে না এর মধ্যেও কিন্তু লিভার আছে এর লিভারটা মানে হচ্ছে কি বলতো এর লিভারটা মানে হচ্ছে ব্যাটারি তো এর যে ব্যাটারি এটাই কিন্তু একে মূলত পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে তো বায়োলজিকে ভালোবাসতে হবে এটা কিন্তু মুখস্থ যতটুকু তার থেকে বেশি হচ্ছে বোঝার এবং তুমি মেডিকেল পড়ো বা ইঞ্জিনিয়ারিং যাই পড়ো না কেন তুমি যা পড়বে সেটাকে আনন্দ নিয়ে পড়বে তাহলে দেখবে জীবনটা অনেক সুন্দর লাগবে ওকে ভালো থেকে সবাই কথা হবে টাটা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ডিয়ার লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব